Hello, second grade, how are you today? Well, I hope you are happy and fine. Today is Tuesday, the 1st of September. Bye bye, August. Hello, September. This is the month of my birthday. So I like September. This is my favorite month. What's your favorite month? October, November, July, February, January. And I like January. Yes, and February because it's holidays. Yes, okay. Well, so um, what's the weather like today? Well, it's a windy day. It's a sunny day. It's a rainy day. No, 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 no. It's a sunny and cold day. Yes, okay. So pay attention now. Hasta aquí tienen que estar hechas las páginas del activity book 115 y 116, ¿está? Y me tendrías que mandar las páginas 49, parte 1 y 2, 59 y 69, ¿yes? Para que te corrija la teacher rule y el staff y te manden corregido todos los trabajitos de cut out pages. El activity book no me estoy llevando porque es solo copiar palabritas y pasar acá. ¿Yes? Lo que me estoy llevando son las, en los temas de cut out pages que estamos practicando en la gramática. Bueno, de tarea vamos a tener hoy la página 117 y la 118, donde vamos a escribir estas palabras, estas palabras, ¿yes? que vamos a repetir ahora, ya que estamos. Miro, bookcase, in front of, armchair, opposite, sofa, next to, Bed, wardrobe, behind, window, between, clock, door, television. Y ponemos con el dibujito al lado de la palabra que corresponda. Tengo una noticia que darte, ¿eh? Pero espera, wait a minute. Ya te voy a decir. Yes, okay, wait. And then, while animals and food, kangaroo, giraffe, burger, repetition, penguin, tiger, kiwi, grapes, monkey, Eagle, crocodile, elephant, ice lolly, mango, mango, hippo, zebra, coconut, burger. Pa, 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 pa. Bueno, te cuento. El jueves de la clase que viene, el jueves que viene, today is Tuesday, Thursday, ustedes tienen su clase normal. Su clase normal, la video clase, va a salir igual como todos los jueves en el classroom. Pero... Vamos a tener un encuentro que va a ser muy importante porque se va a llamar Emotional Zoom. Emotional Zoom. Obviamente, si te dice Zoom, la palabra va a ser por Zoom. Pero no va a ser un Zoom normal de los de siempre. Va a ser un Zoom que se va a llamar Emotional Zoom. Donde vamos a trabajar 100% las emociones. Tus emociones y mis emociones, ¿sí? Por eso se llama Emotional Zoom. Y van a ser, van a ver 100% emotional, su, emotional Zoom Activities, ¿yes? ¿Ok? ¿Qué tenés que preparar? Uy, me olvidé de decirle al otro curso eso, pero igual están en leaflets. Tenés que preparar hojas blancas, hojas de colores y fibras. Fibras de todos los colores. Ponete tus cositas así, bien ordenadas, con fibras de todos los colores. Y prepárate, porque este va a ser un Zoom diferente. Se va a llamar Emotional Zoom. Ya estamos auspiciando esto y eh, están en el Facebook, también está en el grupo de padres. Va a llegar al grupo de padres con el leaflet, con lo que necesitas traer. O sea, vos en tu mesa ese día, en tu escritorio donde vas a hacer el Zoom, tenés que tener tus hojitas de colores, tus hojas blancas y fibras de todos los colores. ¿Está? Y prepárate porque va a ser un Zoom diferente. Va a ser un emotional Zoom, do, zoom donde vamos a trabajar... 100%, 100%, emotional activities, ¿yes? ¿Ok? Así que prepárate porque va a estar bueno, ¿sí? Yo estoy preparando todo, 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 todo para que nos encontremos a este emotional Zoom, ¿ok? Ya te vamos a mandar el día, ya sabes, Thursday, este jueves. Tus clases normales van a estar en el, en el classroom como siempre, porque yo eso lo grabo como siempre, pero aparte, Va a haber, nos vamos a encontrar, va a ser una meeting, va a ser un emotional zoom. No es un zoom normal, es un emotional zoom. Donde vamos a trabajar 100%, ¿qué cosa? Emotion, your emotions and my emotions. 100% 
las emociones. Va a estar divino. Prepárate lo que te pido, por favor, porque si no, no vas a poder hacer la actividad, ¿sí? Las actividades, ¿sí? Va a durar media hora y esa, en esa media hora vamos a trabajar 100% esas habilidades, esas emociones y otras cositas más, como siempre que yo voy poniendo todo lo que puedo, ¿está? Así que te vamos a mandar el ID, ¿sí? Al grupo de padres y con ese ID vas a entrar a este Emotional Zoom, ¿yes? Ok, ya estás informado o informada, ¿ok? Bueno, so let's go now, ¿yes? Let's go. No faltes, ¿eh? Esto es como un cumpleaños de las emociones, ¿eh? Ok, bueno, so pay attention now. Te digo una cosa, Hoy vamos a trabajar con la página 83 de la unidad 7. Yes, ok. Ok. Good. Yes. Um, ¿Qué te parece si me firmas con uh, oficial de Emotional Zoom o lo vas a sacar de, de, la, de la video? Esa parte. ¿Cómo quieres? ¿Mm? ¿Te, te, ¿Te puedes arreglar? Estoy charlando con el coach David, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces ya sabes, este Zoom Emotional Zoom, ¿sí? En el horario que te vamos a mandar ahí, pero vos ya sabes que te va a tocar el jueves. Clases normales del de Classroom, siempre, pero vamos a tener ese encuentro, ese Emotional Zoom, ¿sí? ¿Yes? ¿Ok? Prepárate, no falta, don't miss it, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Let's go to our activities. We are going to work on pages. From the cut out pages, cut out pages, vamos a trabajar con la page, um, wait a minute, 83, yes, ok, 83, 83, and 93, part 1, part 1, ok, it's clear, right, yes, ok, good, so this is the page, Four. Bueno, no quiero sacar mis papers y siempre me pasa lo mismo. Bueno, consejo, no tengan papers en el libro. ¿Yes? Ok. Pero la teacher tiene sus anotaciones que tiene, debe dejar ahí. Ok. 83. Cuando llegue el momento, no ahora, vamos a cortar esto como siempre. Y la parte 1 de la, 80, de la 93. ¿Yes? Ok. ¿Qué, eh, ¿Qué unit practicamos en la 83? En la página 83. Vamos a practicar, vamos a revisar la unit 7 y en la parte 1 de la 93 vamos a practicar la unit 8, contenidos de la unit 7 and contents of unit 9. 8, eh, perdón. Yes, ok. Well, ¿qué hacemos primero cuando hacemos las catch out pages? Acordate que tienes que tener preparado, eh, preparado, hoja blanca. Fibras, yes, scissor y glue. ¿Es clear? Right. So, primero te hacemos la parte oral. Yes, ok. Good, 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 good. En la parte de la 83 vamos a practicar there is, there are. Ok. ¿Qué quiere decir there is, there are? Muy bien, ahí me contestaron en casa. Yes. Pónganse súper divinos, divinas para venir a ese Zoom, a ese Emotional Zoom. Emotional Zoom. Va a estar ¡mua! Yes, si Dios quiere. Ok. Well, so pay attention now. Yes, ok. Yes, pay attention here. Yes, ok. The first thing we are going to write next to the picture. Corre la picture esto porque está... Organize the desk. Okay, so we are going to organize this, okay? Yes, so first of all, por ahí hay mucha luz, vos podés mirar, si hay mucha luz porque es de día, ahora, yes, okay. Entonces, vamos a poner, uh, what's this? A wardrobe? A wardrobe? Ay, perdón, wardrobe. A wardrobe, yes. Todas las palabritas, yo te voy a enseñar algo. Nosotros estamos practicando la unidad 7, unit 7. Entonces, ¿vos a dónde tenés que ir en el hipotético caso que no te acuerdes las palabras? Tenés que ir a la unidad 7 donde dimos el vocabulario de la unidad 7. ¿Yes? ¿Está? 
en el hipotético caso que no te acuerdas. Vos tenés que saber cómo manejar todos los contenidos de tu libro. A wardrobe, an armchair, an... Comienza con A, entonces va a armchair, a, a clock. This is a clock, el que va pegado a la pared. And the one you have here is a watch. Watch, yes, okay. A bed, a bed, a bed. What's that? A door, a TV, television, a bookcase, a bookcase. Esto me ayuda a memoria, eh? A sofa, a sofa, a mirror, a mirror, and a window, a window. Ready to repeat? Ready, steady, go. Te voy a enseñar una cosa que también quiero que hagas en casa. Mira. Vas a repetir las palabras y vas a hacer así. Vamos. A wardrobe, an armchair, a clock, a bed. A bookcase, a TV, whoops, a mirror, yes, okay, and a window, yes. Hace con un objeto que tengas en casa. ¿Por qué? Porque el cerebro se va a concentrar en diferentes cosas. En que no se te caiga la bol, en que no, si no tenés un globo, en, con una bol, en que no se te caiga el balón, ¿sí? En recordar la palabra. Yes, ok, is it clear? Muy bien. Entonces, a eso apuntamos, porque el idioma no se va a dar sentadito, haciendo una clase quietito. No, el idioma se va a dar en una discoteca, bueno, seas más grande, obviamente, ah, en un matiné, en una playa, in, at the beach, at the hospital, in the street, se te va a dar en cualquier contexto. Entonces, tenemos que prepararlo al cerebro y sacarlo de ese lugar donde está, de ese centro de confort, ¿para qué? Para que vaya como practicando, ¿sí? De otra manera el idioma, ¿está? Por así decirlo. Yes, ok, dale. El wardrobe ya repetimos todo y ahora que nos vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a poner un tick, cross, question mark, tick, cross, question mark, tick, cross, question mark. ¿Y qué me queda? Una tick. All, this, all the charts, o todos los cuadritos, all the pictures, all the pictures that have a tick, van a ser afirmativas. Dale. There is, there is a, o there are, si es plural, cuando es there are, nos lleva la, va el objeto directo porque estamos presentando un plural. Si tiene una cruz, va a ser there isn't, Yes, there isn't. O, oh, muy bien, en casa me están respondiendo, there aren't, there aren't. ¿Ok? ¿Es clear? Y si tiene un question mark, va a ser, is there? Is there? Eh. Pa, pa, pa. O, oh, are there? Yes, there is. O, oh, no, there isn't. Estamos practicando hay en su versión singular, en sus versiones singulares, singular y plural, ¿yes? Yes, there are, yes, there are. O, oh, no, there aren't. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Estás listo? Good. So, Ay, Dios, qué nervios. Okay. Voy a usar, si tengo un objeto de is, si tengo más de dos, there are, ¿eh? Ok. En realidad acá son todos muchos objetos, pero voy a practicar, por ejemplo, con esta que tengo a uh, books. Voy a poner there are books in the bookcase para usar there are, ¿ves? Ok. Va. Ready, steady, go. There is a wardrobe. There is an, an armchair. Is there a clock? Yes, there is. No, there isn't. Oops. Okay. 
Uh, there is a bed in the bathroom. There isn't a door in the bathroom. Is there, are there, we have said, are there books in the bookcase? No, yes, there are, okay? There is a TV in the kitchen. There isn't a sofa in the kitchen. Ojo, eh, que tengo que leer. ¿Se dieron cuenta todo lo que se está haciendo a la vez? Todo lo que este cerebro está haciendo a la vez. Está leyendo de la pizarra la frase. Identificando si tiene un tick, una cross o una question mark. O un question mark. Pensar en la gramática cuando es singular, cuando es plural, cuando uso de is, cuando uso de ra. ¿Qué otra cosa más está haciendo? No, el cerebro está moviendo la raqueta, que no, está espera, que no se te caiga, controlando que no se caiga ese balón. Oh my God, ¿te diste cuenta? Yes, did you realize? Good. Bueno, uh, there isn't a sofa in the kitchen. Is there a mirror in the kitchen? Yes, there is. There is a window in the garage. Yes, okay. Is it clear? Así mismo quiero que hagas en casa. Si vos me haces caso, el globo viene a mí, no sé por qué. Ok, si vos me haces caso, vas a hacer successful, exitoso. Si no, yes, ok. Ay, pero teacher, no tengo un globo, no tengo una raqueta. Hace como una pelotita, con la pelotita de tu perro, aunque sea, anda tirando. Sí, la idea es poner un obstáculo y cambiar y llevar el cerebro desde ese centro de confort, que ella sabe, sentadito uno me sale más fácil. Y ir a lo otro para ponerle un obstáculo. ¿Yes? ¿Ok? ¿Yes? Ok. Bueno, listo. Queda claro la primera parte. Ahora me voy a ir a la segunda hoja. ¿Yes? ¿Ok? Entonces. ¿Yes? ¿Ok? Bueno. Es divino como queda con este negro, pero no se borra, chicos. ¿Yes? ¿Yes? Cuesta. Yes, okay. It's for uh, the class, the board, but, oh my God, bunch of my God. Good, good, good. Entonces quedamos que con la de books, vamos a hacer con la de bookcase, vamos a hacer, uh, are there books in the bookcase? Entonces hacemos al menos un plural de todos esos que son solo singular, ¿está? Bueno, lo voy a explicar yo la próxima. Ahora me voy a la otra a page. Pam, pam, pam. Hello, page. And we have animals there. Yes, ok. Vos la vas a ver mejor en tu... Eh... Yes, ok. So we have a monkey. A crocodile. Decime por favor lo que van apareciendo en casa. No importa que yo justo escriba o no. Crocodile, ese animal. Uh, an elephant, an elephant. Hay errores básicos que ya no puede haber en primer grado, por ejemplo, equivocarte este. ¿eh? Si hay A, E, I, O, U, que son vocales, ya le pones directamente A. Uh, a penguin. An eagle. Qué lindo que es el eagle. ¿eh? Ok. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Dictame verbos, ¿ok? Fly, jump, walk, eat. ¿Cuántos necesito? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Me falta uno. Uh, dance. Ok, good. Let's repeat. Fly, pa, 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 pa. Jump, walk, eat. Dance, okay, a crocodile, a monkey, an elephant, an eagle, a penguin, yes, okay, are you ready? ¿Qué parece que voy a preguntar acá? Acá voy a poner otra vez, a tick, a cross, a question mark, a tick, a cross, ready? ¿Qué voy a hacer? Cuando tiene un tick voy a decir, a monkey, can, Jump. Cuando tiene una cross, voy a decir, por ejemplo, a crocodile. Vos tenés que pausar cuando yo escribo acá en la pizarra e ir, e ir haciendo a la par siempre conmigo. Que no se te ocurra hacer sola la actividad sin hacer lo que se hace en el vídeo primero. 
la parte oral y después la parte inglés, porque se están precalentando los temas. El crocodile can't, can't uh, dance. Y una question que me toca por aquí. Can an elephant Can an elephant uh, eat Voy a cambiar otro. Can an elephant uh, fly? No. Eat, porque estoy hablando de un animal, ¿eh? No, it can't. Oh, yes, it can. Yes, ok. Pongo las dos opciones, en este caso no, porque ya sabemos que no puede hacer eso, ok. Ready? Agarras tu globo, balloon, y comenzamos. A tick, afirmativa, a cross negative, and a Question mark interrogative. Okay, a monkey can fly. No, a monkey can uh, jump. A crocodile can't uh, fly. And a, can an elephant dance the hula hula? No, it can't. A, uh, can a, no, a penguin can uh, eat fish. An eagle can't, um, can't, can't eat a hamburger. Bye bye. Vieron que pensé las cosas que tenía que decir. ¿Sí? ¿Yes? ¿Es it clear? Así te toca hacer a vos también. Ahora sí podemos ir a las catch -out pages. Te dejo siempre un ratito esto ahí para que vos lo puedas poner en tu tablet, pones pausa y haces la actividad. ¿Ok? Well done. Technique, please. Saco las hojas. Ya sabes que vos lo tenés que cortar del libro. Como te enseñó en la primera cut out page, la teacher Ruth. Saco bordes. que voy a hacer, poner la fecha, Tuesday, the first of September. ¿Qué página voy a trabajar? Muy importante, página 83. ¿Y qué unidad voy a practicar? La unit 7. ¿Es it clear? Good. Voy a cortar en el medio. In the middle. No corto todo. Y ahora hago mi ayuda a memoria. A wardrobe. A clock. A door. A TV. A mirror. A sofa. A bed. Voy a poner books. Books, bookcase, bookcase, porque aparte que esa tenemos que hacer um, con order, yes. A sofa, será. A window. El que no está aprovechando esto, yes. ¿Qué vamos a hacer una cosa? No vas a cortar, lo vas a dejar así, así como está, ¿eh? One, two, three, four, five. Five en uno y five en el otro, yes. Vamos a poner un tick, una cross, un question mark. Tick, cross, tick, cross, question mark. Tick, cross. Mira. Tick, cross. Primero la ayuda a memoria. A sofa, a bed, books, bookcase. Tick, Cross, question mark. Tick, cross. 
tick, cross, question mark, tick, cross. Y ahora sí. Solamente glue aquí. Y solamente glue aquí. Porque quiero que se pueda levantar esto y poder escribir abajo, en el hipotético caso que no me quede lugar, donde voy a dejar. Ahora dejo lugar en el medio y dejo lugar en el otro espacio. Acá, mira, que te quede lugar aquí y aquí. Y yo me voy a manejar ahí. Si no te entra, lo puedes hacer abajo. Y ahora sí vienen las frases. Voy a hacer algunas. Ah, there is, there is a wardrobe. Y pones una parte de la casa. In the, ¿dónde está siempre el wardrobe? In the bedroom. Muy bien. Ok, you have bedroom. You have, uh, decime las partes de la casa. Dale. Bedroom. Bathroom. Kitchen, well done. Dictame desde casa, ¿eh? Ok, living room. Ok, bedroom, bathroom, kitchen, living room, uh, garden, garden, garage, obvio. O garage, there is a pronunciation difference in the pronunciation because one is American and the other is British. Yes, ok. Um, The recent, the recent, a clock in the bathroom, le voy a poner yo. Is there, is there, is there a door in the kitchen? Y respondo. Yes, there is. O oh, no, there isn't. Yes, there is no there isn't. Voy a hacer la de los hooks. Are there, are there, la única que va a ser con are there, eh? Are there books in the bookcase? Yes, there are. ¿Mm? ¿Está? Mira cómo queda. Look. There is a wardrobe in the bathroom. The reason, tiene una cruz, entonces there is a clock in the bathroom. Is there a door in the kitchen? Yes, there is. Ojo, se me encima un poquito ahí. Eh. Bueno, los otros también. There is an armchair. Ah, le puse sofa, chicos. Nadie me avisó. Porque este está apuntando a que es armchair. Armchair. Ojo que quedó ahí medio tachadito el de la tiche, pero el tuyo no va a quedar. Así. Ok, armchair, an armchair, yes, ok, there is an armchair in the living room, there isn't a bed in the bathroom, y ahí hice con el de are there, ¿está? Porque son muchos libros, quería hacer, usar un are there, are there books in the bookcase? Yes, there are. Y así con todas las otras, yes, ok. Good, good. Ya tiene la fecha, tiene la página donde trabajé, la página 83, trabajamos la unidad 7 y ahora me voy a los animals. Este le vamos a hacer mucha propaganda, directamente le vamos a sacar los bordes. Le vamos a dejar donde está la página. Mira, ya tengo podía armar, pero déjalo no lo armes porque si no, no lo vamos a poder eh, es un pelito que te quedaba, te quedaba como un cubo, ¿sí? ¿Yes? pero lo vas a hacer así, directamente lo cortás del classroom y te queda eh, unit 8, no gastás una hoja blanca, te queda la página 93 y pones fecha en la misma página del libro Tuesday the first of September bye bye August hello September y le voy a poner arriba a monkey, a penguin, an elephant. Vos haces la letra super mega chirre, divina, ¿eh? An eagle, a kangaroo, 
e crocodile. Y con un highlighter más Carla A o Am que hay delante del animalito. Mira. Look. En la misma página del libro yo obviamente tengo blanco y negro porque tengo la copia. ¿Yes? Ok, so pay attention. Yes, ok. Good, good, good. Y ahora hacemos una pregunta con cada animal. Put tick, cross, question mark. Tick, cross, question mark. Yes, ok. A monkey can, I have visitors, yes, jump, tengo una cruz, a crocodile can't dance, reggaeton. Y hago una con pregunta, can a kangaroo? Fly? No, it can't. Vas a poner yes, it can o no, it can't. ¿Es clear? Y ahí queda terminado la siguiente cutout page. Usamos directamente en el libro fecha, ya dice la página, página 93, part 1. Y tenemos tick, por el cross, question mark. Tick. Cross question mark. Y yo hice una, una de cada uno. Uh, a crocodile can't dance, porque me tocaba una cruz. Monkey tenía un tick. Monkey, a monkey can't jump. Y tenía una question. Can a kangaroo fly? No, it can't. Y bye bye. Quedó todo perfecto. La tarea está explicada. Pongo esto. Archivo en mi cuadernito bien prolijo. Y bye bye. Siempre las cut out pages a la par de la teacher. Don't forget, acordate, Thursday, clase normal, la de siempre va a estar en el classroom con tu foto pizarra, con todo. But, yes, te espero, I wait for you in the emotional Zoom. The emotional, the emotional Zoom. Donde vamos a trabajar 100%, 100%, yes, ¿qué cosas? Your emotions. Your emotion and my emotion, con actividades, yes, ok. Va a ser solamente 30 minutitos que le vamos a sacar el máximo provecho, ok. Prepare, be prepared for the emotional Zoom. Te va a llegar la invitación y eh, vas a tener tu ID y eso, y te va a llegar también el horario, ¿sí? Espera, porque eso vamos a mandar en el grupo de padres, ok. Mua, 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 mua. See you next class, bye bye, have a nice day, second grade, I wait for you.